Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do Lá Cursos. Hoje, mais uma aulinha também bacana, rápida e mais importante, que é contagem de prazo segundo o nosso Código Penal. O artigo 10 do Código Penal diz o seguinte. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Na verdade, aqui, a gente está falando dos prazos penais. Quando, por quê? Porque existem os prazos penais e existem os prazos processuais penais. E na contagem dos prazos penais, você sempre vai incluir o dia do começo. Então, um exemplo de prazo penal são as prisões temporárias. As prisões temporárias são prisões de curta duração, que têm como finalidade assegurar a investigação criminal, assegurar a produção de provas durante essa investigação em determinados crimes. E a prisão temporária tem prazo de cinco dias, prorrogável por mais cinco dias. E, no caso de uma prisão temporária, essa contagem dos prazos dos cinco dias inicia-se a partir do dia do seu cumprimento. Então, vamos imaginar que a pessoa... Foi, foi presa é, para cumprimento da prisão temporária no dia 10, o prazo começa a contar a partir do dia 10. E aí, cinco dias. É até interessante, o grande professor Luiz Flávio Gomes é, diz o seguinte, só diz o seguinte, lá ele diz assim, que numa prisão temporária com prazo penal, é interessante por quê? Porque você vai pegar, é, o sujeito foi determinou se a prisão temporária dele no dia 10. Apresenta ele para cumprir a pena às 23 horas do dia 10. Vai estar já contado um dia daquele prazo penal. Então, o prazo penal ele é importante porque, na contagem do prazo penal, ele vai contar direto. Ele não vai se prorrogar. Ah, o prazo caiu no domingo, prorroga-se para segunda? Não, ele encerra-se no domingo. Então, o prazo penal é um prazo fatal. Ele é um prazo que não admite que na contagem seja prorrogado. Diferente do processual. O prazo processual, ele, ele na verdade, ele inicia-se no outro dia. Então, quando você diz assim, você, é, você tem um prazo para se manifestar após a intimação. O prazo é de cinco dias o prazo começa a correr no dia após a sua intimação. Por isso, é importante você não confundir o prazo penal com o prazo processual penal. Lembre-se, no prazo penal inclui-se o dia do começo. Então, você vai lá, se o prazo inicia-se no dia 10, o dia 10 inicia-se o cômputo. No prazo processual penal, se você for intimado do dia 10, o prazo começa a correr no dia 11. O prazo penal, a contagem dele é ininterrupta. Se, se encerra-se em qualquer dia. Se for no sábado, no domingo, encerra-se. No prazo processual penal, não. Ele vai se prorrogar automaticamente. Em feriados, em finais de semana. Só para vocês terem uma ideia e deixar bem fixado. Então, num prazo penal, se, começa, se você for intimado dia 10, a contagem inicia-se dia 10. Vamos imaginar cinco dias, né? Então, 10, 11, 12, 13, 14. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O prazo vai se encerrar no dia 14. Por que, que se encerra no dia 14? Porque se inclui-se o dia do começo do cômputo. Agora, se fosse um prazo processual, você seria intimado no dia 10... Mas a contagem iniciaria-se aqui, ó. 11, 12, 13, 14 e 15. Por isso que fala assim que no prazo processual, você exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final. Deixando bem claro, volto a, de, é, a deixar bem claro para vocês que... Os prazos processuais, se cair, por exemplo, dia 14, que é no domingo, então, domingo, encerrou-se o prazo. 
Vamos imaginar que o dia 15 caiu num domingo. O prazo vai se encerrar no dia 16. Ele se prorroga automaticamente. Professor, conta-se em dias úteis? Não, não se conta em dias úteis. Nenhum dos prazos. Os prazos se contam de maneira contínua. A diferença é que no prazo processual, se cair em final de semana ou feriados, vai se prorrogar automaticamente. O que se discutiu, veio uma decisão recente, agora uma alteração legislativa de processo civil, é que nos juizados especiais cíveis, o, são, os prazos são contados em dias úteis. Então, não se inclui domingo, é, sábados, domingos e feriados na contagem dos prazos. Aqui não tem isso, tá? no prazo processual penal e no prazo penal são de formas contínuas. A diferença é que no prazo penal inclui-se o dia do começo e no prazo processual exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final, sabendo que no prazo penal não há prorrogações automáticas e no prazo processual existe essa prorrogação automática. Professor, os prazos penais estão aonde? Estão dentro do Código Penal, Dentro, tem alguns prazos penais dentro do Código de Processo Penal. Mas como que eu vou saber que é um prazo penal ou processual penal? Quando se lida com o próprio direito. Falou-se do próprio direito em si, nós estamos falando de prazo penal. Por exemplo, o prazo para você, é, você oferecer uma representação, o prazo para você oferecer uma queixa-crime, o prazo com relação à liberdade, são prazos contados de forma contagem penal. Diferente do prazos dentro do processo, manifestações dentro do processo. Essas manifestações processuais, há ah, prazo para você apresentar defesa, prazo de um recurso, esses prazos são de natureza processual, tá certo? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos falar agora da nossa mensagem final com calma paciência, de repente tudo acontece. Ah, professor, de novo você com essa história de calma, paciência. Sim, calma, paciência, de repente tudo acontece. Meu pai sempre dizia isso, falava assim, filho, vai com calma. Meu pai foi um grande herói para mim. E meu pai sempre dizia assim, filho, eu não cobro de você para você passar no concurso neste ou no, no concurso A, B ou C. Eu tenho certeza que você vai passar. Ele sempre falava isso para mim. Mas eu tenho certeza que eu quero ver você sempre estudando. Porque com muita calma, paciência, você vai conseguir chegar à sua hora. É isso que eu falo para vocês. Muita calma, muita paciência, enfrentando um dia de cada vez, vocês vão conseguir atingir o tão sonhado concurso público. Mas você tem que lembrar que tem que ter calma, tem que ter paciência. Para alguns demora dois anos, três anos, outros demoram quatro, cinco. No meu caso, demorou oito anos. E como eu falei para vocês já em outras aulas, eu não sou o primeiro, é, aliás, eu nunca fui o último aluno da minha turma de Direito e nem o primeiro. Eu sempre estive na média, mas eu sou o primeiro da minha turma a, a passar no concurso público e tomar posse para juiz de Direito. Então, é isso que eu falo para vocês. Muita calma, com muita paciência, tudo acontece. É só não desistir do seu sonho. E é isso aí, meus queridos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho. Que nós aqui da La Concurso montamos um curso super, super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir cumprir o personal coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019, 120 dias de prazo de acesso. Nesse, durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha o um material PDF por apenas 10 parcelas de R$ reais é isso mesmo, um R$ por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, oh, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.